Muito bem, estamos de volta e aqui ó, o tempo passa e o tempo voa é o último bloco do nosso programa. Mas você vai continuar ligado na programação do canal Viver Brasil, não vai? Claro que vai. Sabe por quê? Na sequência tem saúde e bem-estar. E o saúde e bem-estar de hoje vai falar de um assunto que não tem jeito, está com todo mundo. A tal da dor crônica. Mas quem vai te dar mais informações é o nosso querido Fernando Rocha Moonlight. É contigo, Fernando. Olá, meu caro Elias Sunshine, estamos aqui, está tudo pronto, falta pouco para não faltar mais nada. Daqui a pouquinho a gente tem o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje, vamos falar sobre dor crônica. Vamos conversar com o um ortopedista, com o um fisioterapeuta, investigar mais esse problema que tira o sono, literalmente, de cerca de 30% da população mundial. 30% divide o mundo em três partes, uma dessas partes já teve, vai ter, ou está tendo dor crônica? Como investigar? Às vezes é muito difícil o diagnóstico. Como tratar? Participação do fisioterapeuta, de uma equipe multidisciplinar, tudo isso é muito importante. O programa está ótimo, temos informações muito úteis para antecipar, prevenir e também, se for o caso, tratar a dor crônica. Estamos esperando todo mundo por aqui. Valeu! Valeu demais, Fernando. Muito obrigado, viu, gente? E acompanhe sempre a nossa programação. Além né, do programa, né, que é o, é o Saúde e Bem-Estar, que vem logo na sequência, todos os programas estão disponíveis para você no YouTube. Tudo separado por bloco, você vai lá, escolhe, e aí você confere a nossa programação. E para fechar o nosso papo sobre política, que é importante também, está tá no sangue de nós mineiros, a gente tem o prazer de receber o deputado né, Newton Cardoso Júnior, que estava acompanhando o pai, né, Newton? Então, obrigado pela presença também. Eu que agradeço, caro amigo Elias, desde a época do Caleidoscópio, que você sempre brilhando aí, parabéns. Oh, tamo juntos. Estar ao lado aqui desse grande amigo, sou amigo dele, amigo do filho Gustavo da família toda. Paulo você estava gostando César, do Fernando professor. Rocha aqui, né? Você estava falando, ó, oh, que ótimo O Fernando Rocha, tem, que tem a família lá em contagem, tem a história lá em contagem, a gente gosta de né, acompanhar e ver pessoas mineiras se dando bem no mundo afora. E ele é um desses, Muito né? Muito bom. Parabéns por estar com esse grande quadro com vocês, viu, pessoal? Isso é a conquista do Gustavo. Júnior, você falava até no intervalo um detalhe que eu achei interessante, até para a gente né, ter um pouco mais de tranquilidade nesse momento de eleição. Você disse que a sua expectativa é que a eleição desse ano seja menos violenta, né, menos essa, essa questão, a política não serve para nada, contra os políticos, do que 2018. Vamos falar disso. Elias, me permita uma retrospectiva muito breve. Vamos lá. É, as últimas eleições nacionais que nós tivemos, elas saíram de disputas hegemônicas, onde a esquerda brasileira estava muito forte, e, de fato, foram vitórias é, hegemônicas. Isso. Depois foi se afunilando. Em 2014, nós tivemos esse exemplo apertado, né? de uma disputa eleitoral. De bem, bem disputada. Mas até ali, é, o Brasil não estava tão polarizado. Talvez tenha começado o processo. Em 2018, com vários efeitos de impeachment da própria Lava Jato, movimentos nacionais, nas de moralização ruas, é, nas verdade, ruas. Isso, 2013, 2014. 13, 14, e aquilo a desembocou, prisão do presidente Lula, né, do ex-presidente. Aquilo desembocou em 2018 num movimento contra a política. Você sentiu isso? Eu senti isso pessoalmente porque participei em 2014 de uma eleição e em 2018 passei pelos mesmos lugares uhum. e vi uma reversão total. As pessoas estavam avessas a falar de política, não queriam saber de político. Hoje, 2022, o sentimento que eu passo assim, por onde ando no estado de Minas Gerais e até fora de Minas, é que as pessoas estão voltando a entender a importância da política, mas elas, de fato, é, estão muito polarizadas. Ou é, ou é você, você está do lado A ou do lado B. Uhum. Não tem meio termo. Parece que está faltando no Brasil alguém que seja o caminho do meio, Sim. alguém que possa conseguir pacificar esse país. E acabar com essa polarização excessiva. Mas Não pelo sei. menos esse ódio ao político, à política, diminuiu. Você sente isso? Parece que sim, porque as pesquisas também indicam, e você sente isso na rua, que as pessoas estão receptivas a quem tem lastro de trabalho. Uhum. Alguém, a, quem, a quem entregou alguma coisa. Oh, você ah, fez perfeito. isso pela minha cidade, você prestou esse serviço à nossa sociedade, você aprovou aquela lei, você trabalhou a favor dessa pauta, daquela pauta. A. Então, esse sentimento é que mostra para nós que a política está sendo bem recebida pela população, Sim. bem diferente de 2018, mas claro que com um sentimento muito forte da polarização. É, Pessoal, essa polarização, você sempre bate nessa tecla, né? Você não vê ela como algo positivo para o país? Não, não acredito. Eu acho que 
Na realidade, o, o Newton sabe disso, e o pai dele falou nisso, não é possível um país ter 35 partidos. E aí torna-se a polarização, porque você não tem nomes. Você tem nome em 35, não tem. Então você hoje tem Bolsonaro e tem Lula. Quem vai ser? A Simone Tebet, que é um grande quadro, eu falei isso aqui há pouco, o Anastasia me disse que a melhor senadora, o melhor quadro que existe no Senado chama Simone Tebet. Mas a terceira via não está conquistando, a não ser o nosso Nilton aqui, que é presidente do partido, que eleja ela, né? <risos> tá. Mas então é, esse que é o problema. A polarização é muito ruim. Você hoje está dividido. A que lado que você vai? Vamos aproveitar, já que o pessoal falou, partido. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu partido, o MDB, que é um partido que tem uma história enorme e que tomou já muita pancada. Né? Eu queria que você falasse um pouco do partido para a gente. O MDB é um partido que eu tenho, em primeiro lugar, o privilégio de ter é, sido escolhido pelos meus é, pares na, na sigla como presidente dele no Estado de Minas Gerais e também o cargo de secretário-geral no Estado. É um partido que se renovou muito, um partido que foi oxigenado desde 2019, desde que passamos por aquela eleição conturbada em 2018, e fizemos uma reconstrução do MDB, não só em Minas Gerais, mas nacionalmente. O nosso presidente hoje é o Baleia Rossi, que é um quadro ligado ao ex-presidente Michel Temer, mas um jovem muito competente, muito articulador, pacificador, e isso tem contribuído para que o partido siga é de uma certa forma, buscando novos caminhos. Existe ainda uma tradição, que a gente está tentando superar isso, de divisão dentro do partido, Sim. até pelo seu tamanho. É, muito é um grande. partido muito grande, é. presente em praticamente todos os cantos do Estado é, de Minas Gerais e todo o Brasil. E por conta disso, ele acaba tendo alas diferentes. O que nós buscamos esse ano é unificar essas alas, é buscar que o partido siga por novos caminhos e, por esse motivo, entre outras coisas, escolhemos caminhar com a reeleição do governador Romeu Zema. Mas você pega lá pelo Nordeste, a turma toda está contra a Simone. Renan Calheiros, bandido, como disse o pai, e tantos outros que não querem a Simone, querem o Lula. Como é que explica isso? Mas é um partido grande, né? Como foi eu falado. sei, mas pera aí, e respeita mas as tem, diferenças. É, né? Daí é o negócio que eu falo da, da, de tantos partidos. Uhum. Hã? O MDB tem vários MDBs dentro dele. Exatamente. É, quando ele se une, nós conseguimos mobilizar o país. Essa é a verdade. Mas quando há interesse pessoal, nesse caso, é interesse pessoal. Não tem como dizer diferente. Meu, Renan, é, é interesse Renan pessoal e outros tantos de lá, alguns né? colegas é. uhum. que querem ver o partido levado para um determinado lado. Eu, isso. particularmente, não compactuo com isso. Penso que se nós temos uma escolha de um nome qualificado, reconhecido, e que pode ser uma terceira via, uma opção alternativa ao país, aliás, uma opção alternativa é redundante, <risos> pode ser uma alternativa ao país, uhum. acredito que precisávamos todos abraçar essa causa. Eu, pelo menos, estou fazendo isso a partir de Minas Gerais, Dentro do nosso esforço aí, do esforço da nossa executiva estadual, dos membros do diretórios, prefeitos, prefeitas, todos com quem eu posso falar, eu tenho levado o nome da Simone como nossa alternativa. O Júnior, eu... nós... Ah, pois não, pois não, senhor. O Nilton, eu já disse isso lá, há mais tempo para ele, o pai dele repetiu aqui, que ele vai ser o próximo governador de Minas. <risos> Quer dizer... Eu achava que ele tinha que passar por contagem, mas disse que vai antecipar. E na realidade, hoje, você não tem ainda nenhum candidato. Você vai ter o Matheus Simões, que será o vice do Zema, que não será o Eduardo Costa, né? porque o Aécio não quer deixar. Você acredita que vai ser uma, uma, uma chapa o puro Mateus sangue? vai ser uma Só chapa o puro novo. sangue. O governador não quer isso, né, o Zema? Ele fala que não, né? É. Mas o novo é diferente, né? <risos> eles agem diferente. Eu, é. eu inclusive, e posso dizer que... o que acontece que... é o seguinte. Eles já estão pensando na reeleição do Zema e ser, ter um candidato ao governo. Porque a briga pela vice do, do, do Zema foi exatamente por isso. 
porque é um potencial candidato ao governo de Minas. E você já tem um aqui, já anunciado pelo pai dele. E eu já tinha dito a ele, e ele há pouco tempo, não, pouco tempo nada, antes da pandemia, ele foi jantar na minha casa. Se lembra disso? Lembro. Ele foi jantar. Um ótimo na... jantar, obrigado, viu? Aliás. Ele foi jantar na minha casa, comigo e a minha mulher Marinês Narciso. Estavam lá a Fátima Turano e Elisiário Rezende e o meu médico Marcos Andrade e a Patrícia. A hora que ele saiu, ele saiu antes, todos eram falar, esse moço tem que ser governador do Estado. Lembra disso? Lembro. Então você vê que ele é um. Está é? no, tá no jogo. Muita é. gentileza de um amigo PCO. Que é... Não, não, Esse não é um nem, parceiro nem tão amigo grande. que você não atende mais telefone. Você tem que oh, ligar mais. Tem que ligar não, mais. Não, não. O problema é da, da empresa de telefonia, né? Que não é. pega direito em algum Hoje lugar. Hoje meu telefone está fora do ar com essas operadoras. A gente falando de operador aqui mais Isso, cedo, verdade. não é? Tá... É, Júnior, eu queria voltar um pouco. O seu pai falou, né? E para as pessoas às vezes surpreende. A, a política começa na, na vida dele, na vida estudantil, dentro da PUC, né, no movimento estudantil. Como é que a política? É, como é que você entra para a política, né? Você já nasceu no lugar da política, né? Dialogar com meu pai, com minha mãe, que hoje é, inclusive, nossa prefeita de Pitangui, Maria, Maria Lúcia Cardoso. Um, um beijo para você, mãe. Eu vejo que ali passou a história do Brasil. E ao assumir pela primeira vez a intenção de participar da política, essa bagagem meio que já carrego ela. Foi quando isso? Isso foi em 2012 hum. que começou, quando surgiu a ideia de que eu disputasse a candidatura em contagem, mas que eu entrasse numa chapa como vice-prefeito. Vice-prefeito, tá. Não, não tive como aceitar. Eu, 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 nessa época, tinha muitos afazeres na, na iniciativa privada. Perfeito. Não tinha como abandonar uma missão para assumir outra sem dominar o assunto. Eu não gosto de fazer nada se não tiver com conhecimento do que vou fazer. Então eu fiz uma, um acordo com o Nilton Cardoso, meu pai, que era deputado federal na época, que ele não disputaria mais para deputado federal, ou outro cargo, Isso. e eu iniciaria meu trabalho como candidato lá em 2014 pela primeira vez. Então, pelo foi, Legislativo. Pelo Legislativo como deputado Você federal. Você melhor do que começar pelo Executivo? Talvez tenha é. sido uma oportunidade de ter um conhecimento mais amplo da realidade brasileira, da realidade do Estado de Minas Gerais. E também foi um momento que não precisava esperar talvez quatro anos até uma, segui uma seguinte eleição. Então, foi o um momento mais adequado que nós entendemos dentro da família, dentro da minha disponibilidade da pessoal também, né? e da minha, da minha visão de estar preparado para disputar também aquele cargo. Muito bom. Faculdade, o que você fez? Eu sou administrador uhum. por formação. Mas estudei contabilidade, gestão financeira, controladoria, fui aluno da Escola Superior de Guerra, da Associação dos Diplomados, fiz é, uma pós-graduação na área de logística, na área de siderurgia, que é um pouco da minha formação, na área que eu trabalhei muito. Mas eu gosto muito da área financeira, gosto de números, gosto de analisar né, o custo das coisas, o custo de vida, o custo de processo, de produção, etc. Mas hoje entendo que uma das formações mais importantes para o ser humano é a parte humana. Nós temos que ter uma visão social cada vez mais consolidada, mais holística, ou seja, ampla, aberta. Isso. né? Uhum. Legal demais. Esse é meu foco. Vamos fazer o seguinte, nós estamos chegando ao final, né? nós temos um minuto final aqui do nosso programa. Queria primeiro, pessoal, agradecer sua participação mais uma vez. É sempre uma honra, muito legal ter você aqui presente no BH todo dia. Olha Obrigado. Só. É claro que sim, né? Pessoal, me permita Meu aqui. Colega. É, me mas... permita aqui em mandar um beijo para uma pessoa que está certamente acompanhando essa transmissão maravilhosa, Elias, que é a Maria Elvira Salles Ferreira. Ah, que ótimo. Amiga em comum minha e do PCO. E tem que um vir aqui no programa, viu, Maria Elvira? Já te convidamos e você precisa vir, tá bom? Obrigado, viu, PCO, pela Quarto participação. É isso. Muito bom. Milton Cardoso Júnior, muito obrigado. Saúde, paz, tranquilidade. É, nessa vida que não é fácil. E né? que ele venha aqui já como governador. Né? <risos> o desafio está dado. Vou te dar o seguinte, o Zema, o governador Zema, veio aqui, primeiro programa ele veio aqui, lá em, em setembro. Uhum. Agora ele esteve aqui tem um mês mais ou menos. Isso, isso mesmo. E tem um fato interessante, que ele quando começou, quando ele foi ser candidato, o primeiro lugar que ele visitou como pré-candidato a governador foi a revista Viver Brasil. 
Pé quente, pé quente. Pé quente, olha, <risos> estou no lugar certo, estou no lugar certo. Obrigado, viu, Newton, pela Eu participação. Eu que agradeço, vocês ah? parabéns pelo trabalho, pelo programa maravilhoso, BH Todo Dia. Eu falo da grande BH também porque eu tomei o meu pezinho lá em contagem. Claro. Mas parabéns a vocês. Uma alegria estar aqui. Obrigado, viu? Valeu demais. Gente, chegamos ao final de mais um programa. Espero que né, tenha acrescentado muita coisa na sua vida. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. E eu sobrei. <risos>